Hello everybody and welcome back to the channel. Today in this particular video we will be dealing with the topic food science and safety standards. So basically this video is beneficial for all those students who are going to you know go for any food related exam be it food safety or any other or they are also you know having the subject of food science in their bachelors of technology or bachelor of science so all you know this will be beneficial for all those kind of food related or biology related fields right so in this video what i've given is a compilation of top 50 questions which are usually asked you know repeatedly asked in the examinations so it's a very easy and a very basic uh, you know compilation of the particular questions if you need more videos like this you can write it in the comment section that we can have certain more crash courses kind of a questions in this so let's move ahead with the video so the first question is who has been appointed as the chairperson of fssai on 28th november 2018 so fssai is the food safety and standards authority of india and in the year 2018 miss rita teotia which is the D option, the last option, she was appointed as the chairperson for FISAI. And to just give you a brief, Ms. Rita Teotia joined IAS in the year 1981. And between 2003 and 2007, she has worked as a joint secretary in the Ministry of Health and Family Welfare. And she has worked in this industry for a while before joining uh, this FSSI as a chairperson in 2018. Coming to the second question, uh, where are the headquarters of Food Safety and Standards Authority of India? Jo FASAI ke headquarters hai, wo aapke New Delhi mein located hai. Isi liye the correct option is C. Next is, what was the theme of the first ever World Food Safety Day? So, jo humne apni 2019 mein recently apna first World Food Safety Day celebrate kiya hai, uska theme tha, Food Safety, Everyone's Business. Which means, Food safety, jo hai, wo, like it's a matter, it's a business of everybody these days, right? So the next is the Consumer Protection Act came into force on. So here they're asking you, ki, kis date pe Consumer Protection Act force me hai? So it came into force on 24th December 1986. So basically, ye jo hai, ye hamare government ne, uh, has you know implemented an act to protect the interest of the consumer so that the consumer hai usko koi bhi adulterated ya substandard food provide na ho uh, so that unke interest aur unki jo uh, beliefs hai usko protected rakha jaye and uh, you know that's why the next is time limit for filing a complaint under this consumer act now in case you got a wrong product uh, to aapko ye consumer protection act ke under aapke paas right hai ki aap complaint file kar sakte ho but us complaint ko file karne ke liye maximum tenure aapko 2 years ka provide karte hai so the correct answer is 2 years Next is BIS stands for. Now this BIS stands for Bureau of Indian Standards, right? So basically, it is again as a standardized, um, you know, uh, organization which uh, gives you, you know, for particular rights and for particular standards. If you want, we will discuss this topic in detail later on as well. Next is when Right to Information Act RTI was passed. So RTI was passed in the year. 2005 in the month of October. The next says AGMA stands for. Now this word AGMA is uh, quite a few times seen on various uh, this kind of food items and the AGMA stands for Agricultural Grading and Marketing Act. Basically it is the certification, ye ek tarah ka certification hai, jo authorities like family welfare authorities health authorities uh, agricultural authorities dete hain just to certify that the food is your you know of a good quality of a standard it is uh, it is following a particular set of standards and uh, procedures right now what has been banned for tea bags so for sign in 2018 me tea bags related ek cheez ko ban kiya tha so it is the use of stapler pins because earlier the tea bags they were stapler pins is staple but 2018 they banned kar diya gaya hai. next is the food safety and standard authority of india has issued a set of guidelines regarding the recall of dash kis cheez ko recall kar diya hai according in ki guideline ke hisaab se fasai ki guidelines ke hisaab se unsafe food products ko recall kar diya gaya hai 
अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं और ना ही सेल हो सकते हैं सो या सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एफ एस आई ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर टू सो टू में मिस्टर पवन कुमार अग्रवाल को सीईओ अपॉइंट किया गया था ऑफ फिस राइट नेक्स्ट इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन वर्क इन साइड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वहां पर सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ठीक है तो जो ऐसे लोग होंगे जो डायरिया जिनको डायरिया हो वॉमिटिंग हो या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल हो इन तीनों ही केसेस में किस उनको हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर नहीं जाना अलाउ करते बिकॉज यू you नो know, किसी भी तरह का बैक्टीरिया किसी भी तरह का वायरस और किसी भी तरह का माइक्रोव हेयर पार्टिकल इनका जो टच है इनका जो यू नो पॉसिबिलिटी है पास आने की उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ताकि किसी भी तरह का फूड में एडल्टरेशन या किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना आ जाए सो बेसिकली इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अब राइट नेक्स्ट इज वॉट कैन बी अ पोटेंशियल हजार इन द रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज आपको नाम से समझ में आ रहा होगा हम जो इंडस्ट्रीज है जैसे हम अपने घर में खाने को रेफ्रिजरेटर में डालते हैं ताकि वो थोड़े ज्यादा टाइम तक ज्यादा ड्यूरेशन तक फिट फॉर कंजप्शन रह सके वैसे ही इन द इंडस्ट्री ऑल्सो वी रेफ्रिजरेट द यूनिट्स सो जो चीज रेफ्रिजरेटेड है उसके लिए भी कुछ हजार हो सकते हैं बिकॉज यू नो जैसे इसमें ऑप्शंस में है बैक्टीरियल ग्रोथ यस इट कैन बी एन हजार क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है फूड बियॉन्ड द डेट मार्किंग ठीक है यानी कि अगर कोई फूड टू बी यूज टिल जून था और अगर आप उसको अगस्त तक भी आप रेफ्रिजरेट करके सोच रहे हो कि वो चल जाएगा तो नहीं इट्स नॉट पॉसिबल सो दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज आर दी थ्रेड्स और दी हजार फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेड फॉर कंज्यूमर इंटरेस्ट इनमें से कौन से एक्ट जो है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपको अभी बताया कि वो तो पूरी तरह से फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर है एफ एस एस एक्ट अगेन फॉर कंज्यूमर बेनिफिट एंड वेट्स एंड मेजर एक्ट इज ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इसीलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दी अब देन फसाई हैज लॉन्च विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड फसाई ने फोर्टिफाइड फूड के लिए कौन से लोगों को लॉन्च किया है तो लोगों में जाने से पहले हम यू नो एक्सप्लेन कि फोर्टिफाइड फूड होते क्या है सो फोर्टिफाइड फूड वो फूड होते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल के उन फूड को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें डालते हैं ताकि उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो अब वो जो न्यूट्रिएंट है वो विटामिन ए विटामिन बी हो सकता है आपका फॉलिक एसिड हो सकता है आयोडीन हो सकता है जस्ट टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, राइट और अब इफ यू टॉक अबाउट द लोगो तो उनका लोगो है स्क्वेर विद इन एफ एंड अ प्लस साइन विद इन अ रिंग ये उनका लोगो है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज तो एज अ सीईओ Additional charge has been given to Mr. Ashish Bhogna, right? Yeah. Which of the following is correct procedure for the storage of food products? Yani, ये जो चार options हैं, इनमें से सबसे best option क्या है अगर मुझको food products को store करना है? So जो सबसे best method है, वो है FIFO, which is follow the first principle, the principle first in first out. This means जो हम चीज को store कर रहे हैं जितनी वो चीज पुरानी है उसको उतना आगे हम रखें उसको ताकि वो और जल्दी यूज हो सके जैसे हम रेफ्रिजरेटर में आज की बनाई सब्जी को यू uh, नो you know, पीछे कर सकते हैं बट जो कल बनाई थी उसको हम यूजुअली आगे रखते हैं ताकि हम उसको पहले कंज्यूम कर लें अदरवाइज वो खराब हो जाएगी राइट right? तो दैट इज द मेजर जो पहले अंदर गया उसको पहले ही बाहर लेकर आओ एज कम्पेयर टू जो बाद में अंदर हमने रखा है स्टोरेज में या फिर किसी भी रिलेटेड प्रोसेस में नेक्स्ट इज कोला कंटेन्स गुड क्वांटिटी ऑफ डैश एसिड सो कोला में अच्छी क्वांटिटी में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है सो फॉस्फोरिक इज द राइट ऑप्शन द पैकेज कंटेनिंग नंबर ऑफ प्राइमरी पैकेज प्राइमरी पैकेज के अंदर जो पैकेज कंटेन करते हैं जो नंबर ऑफ पैकेज कंटेन होते हैं उनको हम सेकेंडरी पैकेज बोलते हैं राइट नाउ साइनोनिम यूज फॉर एसिटिक एसिड सो यू मस्ट ऑल बी नोइंग दिस वेरी सिंपल All of these, like ethanoic acid, ethylic acid, monocarboxylic acid, all three are the synonyms for acetic acid. Next, the main gas used in MAP. 
फर्स्ट ऑफ ऑल मैक की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज पैकेजिंग सो इसके लिए जो हमारी गैसेस हैं वो ऑप्शन में वी हैव ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बट द करेक्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर यू नो क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये तीनों ही गैसेस को हम यूज करते हैं फॉर द मैप प्रोसेस नेक्स्ट इज मिनिमम पैकेज ऑफ अ ब्रेड इज सो हर चीज को जब हम पैक करते हैं तो एक मिनिमम पैकेज वैल्यू होता है कि इससे कम आप उसको नहीं पैक कर सकते हो बिकॉज ऑफ मे बी द साइज स्पेसिफिकेशन और मे बी दी अदर रिक्वायरमेंट यू कैन से सो फॉर अ पैकेज ऑफ ब्रेड इट हैज टू बी हंड्रेड जी एम विच इज हंड्रेड ग्राम्स एंड फॉर अ पैकेट ऑफ बिस्किट इट कैन बी थिंक एज ट्वेंटी फाइव ग्राम्स आप ट्वेंटी फाइव ग्राम्स तक का बिस्किट पैकेट मिनिमम हो देख सकते हो स्ट्रेच रैप पैलेट ऑफ अ कॉरिगेटेड केसेस जो स्ट्रेच रैप पैलेट होते हैं कॉरिगेटेड केसेस के सो बेसिकली दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्राइमरी राइट नेक्स्ट इज द डैश फंक्शन इज अ साइलेंट सेल्स मैन सेल्स मैन इज जो जाके अपनी चीज को सेल आउट करता है तो uh, इनमें से कौन है जो साइलेंट सेल्स मैन का काम करता है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस पैकेज एक चीज का पैकेट कैसा है वो उसकी यू नो फेस वैल्यू को बहुत एनहेंस कर देता है जितना उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव एंड जितनी एक्सप्लेनेटरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी उतना वो प्रोडक्ट अपने आप में एक साइलेंट सेल्स मैन जैसा काम करेगा मैप ऑलरेडी डिस्कस इज अ मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज पैकेजिंग आर एफ आई डी स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या वी कैन deal with these topics because these are in itself a great topic ahead so we can discuss it in the later videos next is triple c f stands for so triple c stands f stands for codex committee on the contamination in foods because this committee deals with the contamination in food right next uh, who is the ceo of food and safety standards authority of india i guess we have done this question already it is mr pavan kumar agarwal yeah what does flrs flrs stands for so flrs it stands for food licensing and registration system basically ye ek online portal ya online system hai jo ki uh, you know start kiya gaya hai taki easily tra traceable ho i mean you can easily trace down your license and your registration uh, that where exactly it is and where what exactly is the status of that right what does fsms stands for so the term fsms stands for food safety management system right so the safety uh, management system which is related to food next is what does the cac in section 11 of fssc stand for it uh, stands for central advisory committee right so these both are very important next is p in hacccp stands for so first of all hacccp is full form is hazard analysis critical control points so from here we understand that the correct answer is c points and hacccp is basically an internationally recognized method of identifying and managing the food safety related risk right now the food authority shall establish scientific panels up to a number so basically food safety के लिए कोई भी particular number नहीं होता उसके scientific panels के लिए so the answer is no limit next is which of the following has or have the power to cancel the license अगर किसी भी इंसान का license cancel करना है on the basis of any kind of uh, you know fraudulent or any kind of uh, mishap which is there so the right lies in the hand of the designated officer right the officer appointed under the section 36 सो सेक्शन थर्टी सिक्स जो है मतलब ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे सेक्शन हैं फूड के अंदर जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इन द यू नो अपकमिंग वीडियोस सो अंडर द सेक्शन थर्टी सिक्स जो ऑफिसर अपॉइंट होता है दैट इज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर अगेन या एंड सेक्शन थर्टी सेवन के तहत जो होता है दैट इज द फूड सेफ्टी ऑफिसर सो मैंने यहाँ पे बहुत रिलेटेड सेक्शन डाले हैं ताकि आप उसको को रिलेट कर सके नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल मीन्स द फूड सेफ्टी एपिलेट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश तो ये जो ट्राइब्यूनल है विच मीन्स द फूड सेफ्टी एपिलेट ट्राइब्यूनल इस वर्ड को इस टर्म को और इस सेक्शन को अंडर द सेक्शन सेवेंटी स्टैब्लिश किया गया था इन टू थाउजेंड एंड सिक्स राइट नेक्स्ट इज 
अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन एक्ट वो अथॉरिटीज जो किसी भी एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक्ट के में क्या होगा एंड यू नो हाउ विल इट बी फॉर्मुलेटेड एंड डन एनफोर्स कैसे होगा बेसिकली फॉर्मुलेशन कोई और करता है बट उसकी एनफोर्समेंट कैसी होगी उसके लिए जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में वी डिस्कस अंडर द सेक्शन ट्वेंटी नाइन राइट फूड रिकॉल प्रोसीजर इन एफ एस एस ए टू थाउजेंड सिक्स आर डिस्कस अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट तो बेसिकली इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेबल नहीं है इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लर्न दीज सेक्शन इट हैज टू बी यू नो रिमाइंडेड और टू बी मेमोराइज बाई वन बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एम एफ पी ओ स्टैंड फॉर मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर राइट सो दैट्स दी करेक्ट ऑप्शन ईओ पी ओ कम्स अंडर सो दिस वर्ड ईओ पी ओ कम्स अंडर दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ठीक है guidelines relating to food recall procedure as the food authority may specify by regulations should be followed by to jo ye guidelines hain food recall procedure food uh, you know jo ki food authority ne lay down kiye hain unko kaun follow karega so the correct answer will be every food business operator it is not particular to any one person or any one uh, organization it will be common for every food business operator right now general uh, principles to be followed in the administration of act were given the under the section jo general principle follow karega koi bhi administ under the you know of uh, administration of an act inko section 18 mein mention kiya gaya hai about this right use of food additives or processing aid in fssa 2006 is approved under now agar aapko apne food mein kuch additives dalne hain kuch processing aids kuch preservatives ya aisa kuch bhi dalna hai to uske related jo aapko information cover hoga wo hoga section 19 mein right now fssa has came out with a draft regulation for dash food products so now uh, they are coming out with a draft uh, you know formation of in organic food products because organic and all i mean uh, is yeah already there but now they're coming up with the uh, regulations for inorganic food product right now regulator of uh, for fssai has joined hands with which organization to check the misleading ads so basically food se related jo aapke misleading ads hote hain jo uh, food and beverages sector segment se unko स्टॉप करने के लिए उनको उनके ऊपर एक चेक रखने के लिए एफ एस एस ए आई ने ज्वाइन किया है ए एस सी आई को विच इज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जिससे वो इस चीज पर एक रेगुलेशन ला सके राइट नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जे पी नाडा हैज लॉन्च विच प्रोडक्ट सॉरी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ऑन द स्ट्रीट सो वेन यू टॉक अबाउट स्ट्रीट फूड सो मेजर जो कंसर्न होता है वो होता है क्लीन स्ट्रीट फूड तो ये उन्होंने एक यू नो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जो कि फूड की क्लीनलीनेस पे फोकस करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ फूड प्रोसेसिंग जब हम फूड प्रोसेस करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है यू नो इफ आप उसमें कुछ एडिशनल चीजें डाल सकते हैं जैसे उसके अंदर आप अवेलेबल करा सकते हैं सीजनेबल फूड को जो आपको यू नो सीजन के अकॉर्डिंग मिलता है उस फूड को आप थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल करा सकते हैं तो येस इट इज एन एडवांटेज टॉक्सन हटा सकते हैं खाने को ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं येस इट्स अगेन एन एडवांटेज कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिय एड कर सकते हैं अगेन इट्स एन एडवांटेज सो बेसिकली द डी ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द अब इज एन आंसर राइट बिकॉज ये सभी एडवांटेज है फूड प्रोसेसिंग के सो या नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ फूड हमें अगर फूड की परफॉर्मेंस को यू नो पैरामीटराइज करना है और देखना है तो हम हाइजीन एंड लेबर यूज इन दोनों पैरामीटर्स को यूज करके हम उसको मेशर कर सकते हैं या फिर हम उसको देख सकते हैं या so yeah that's all and uh, this compilation is done i hope uh, this video serves its purpose and few questions which are repeatedly asked in the exams are very clear to you if you want more of the videos then we can have uh, certain other topics discussed in details later on so yeah that's all for now thank you for watching and stay tuned to the channel we will be coming up with various new videos